আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হয় কিভাবে অনলাইন থেকে পেমেন্ট করতে হয় এবং কিভাবে প্রপারলি ডকুমেন্টগুলো সাজিয়ে সাবমিট করতে হয় বিস্তারিত তাই ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি ইতিমধ্যে করে থাকেন তাহলে ধন্যবাদ বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও আমাদের চ্যানেলে পাবেন তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি আপনার মোবাইল থেকেও করতে পারবেন আবার ডেস্কটপ থেকেও করতে পারবেন তাহলে চলুন আমরা ডেস্কটপ থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি সাবমিট করছি শুরুতে আমরা যে কোনো একটি ব্রাউজারে যাব আমরা গুগল ক্রোমে যাচ্ছি গুগল ক্রোমে যে আমরা সার্চ বাটনে লিখব ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন যদি দিই সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান ভিসা বাংলাদেশ আইবেক বিডি আইবেক বিডি আমরা যাব হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভিসা বাংলাদেশ এই লিঙ্কটাই আমরা যাই এই লিঙ্কটাই যাওয়ার পর আমাদের সামনে এই উইন্ডোটি আসবে আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি অনলাইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে পারব শুরুতে হচ্ছে কান্ট্রি রিজন ইউ আর অ্যাপ্লাই ভিসা বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান মিশন ইন্ডিয়ান মিশন বা অফিস হচ্ছে এখানে হচ্ছে চিটাগং ঢাকা খুলনা আপনি আপনার যে সেন্টার থেকে সাবমিট দিতে চাচ্ছেন এবং যে সেন্টার থেকে হচ্ছে ভিসাটি কালেক্ট করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করবেন আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি ন্যাশনালিটি বাংলাদেশ দিচ্ছি ডেট অফ বার্থ এখান থেকে দিয়ে দিবেন আমি আমার ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিচ্ছি ইমেল আইডি ইমেল আইডি হচ্ছে আপনার যে ইমেল আইডি আছে অ্যাড্রেস আছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে টাইপ করবেন আপনি কবে দিতে চাচ্ছেন এটা যেহেতু আজকে যেহেতু জানুয়ারির নয় তারিখ আমি ধরে নিচ্ছি আমার এই মাসের মধ্যে হয়তো বা আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হইতে পারে আমি সেক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির দশ তারিখ হচ্ছে আমি আমার ডেট অফ জার্নিটা আমি দিচ্ছি অ্যারাইভালটা হচ্ছে আমি নয় তারিখ দিচ্ছি আট তারিখ দিয়ে বৃহস্পতিবার ফেব্রুয়ারির আট তারিখে আমি দিচ্ছি বিশা টাইপ এখান থেকে হচ্ছে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত বিশা টাইপটা দিবেন বিজনেস বিশা তারপরে হচ্ছে এন্টি বিশা বিভিন্ন টাইপের আছে স্টুডেন্ট বিশা ট্যুরিজম বিশা ট্রানজিট বিশা আমি ট্যুরিজম বিশা দিচ্ছি পারপাস হচ্ছে ট্যুরিজম এটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে হচ্ছে আমি টাইপ করে দিচ্ছি নাইন এ নাইন ওয়ান দিয়ে আমি কন্টিনিউ করছি এবার দেখেন এখানে হচ্ছে অলরেডি আপনার ডাটাটা সেভ হয়ে গেছে এখানে টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশন আইডি একটা পড়ে গেছে এই টেম্পোরারি এই আইডিটা হচ্ছে আপনি কোথাও লিখে রাখবেন বা সেভ করে রাখবেন যদি আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে যদি চার্জ না থাকে সেক্ষেত্রে এই আইডিটা হইলে পরবর্তীতে আপনি আবার লগ ইন করে আপনি এই এই পর্যন্ত যতটুকু কাজ করছেন সেই কাজে আপনি পেয়ে যাবেন এরপর থেকে আপনি কাজ করলেই হবে তাইলে হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট অনুসারে অ্যাপ্লিকেশন ডিটেলসটা এখানে বলতেছে আপনি আপনার পাসপোর্ট অনুসারে হচ্ছে আপনার সান নেম এবং গিভেন নেম
তার নেম হচ্ছে আহমেদ গিভেন নেম উদ্দিন হ্যাভ ইউ ইভার চেঞ্জ ইওর নেম আপনি কি কখনো আপনার নাম চেঞ্জ করেছেন আপনি যদি নাম চেঞ্জ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এটা ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিবেন কি হয়তো বা যদি কোনো কারণে নাম চেঞ্জ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে এখানে টিক চিহ্ন দিতে হবে আপনি যখন টিক চিহ্ন দিবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার প্রিভিয়াস কি নাম ছিল সেটা এখানে চলে আসবে তো আমি এটা টিক চিহ্ন দিচ্ছি না জেন্ডারটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি মেল ডেট অফ বার্থ চলে আসছে টাউন অফ বার্থ টাউন অফ বার্থ টাউন অফ বার্থ দিবেন কান্ট্রি অফ বার্থ আমি বাংলাদেশ দিচ্ছি ন্যাশনালিটি এখানে হচ্ছে সিটিজেনশিপ ন্যাশনাল আইডি নাম্বার এখানে হচ্ছে আপনি আপনার এন আইডি নাম্বার দিয়ে দিবেন আপনার যে এন আইডি নাম্বার আছে সেই এন আইডি নাম্বারটা এখানে আপনি আপনার টাইপ করে এন আইডি নাম্বারটা দিবেন রিলিজিয়ন আপনার ধর্ম এখানে দিবেন ভিজিবল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক এখানে হচ্ছে যদি আপনার কোনো তিল বা কোনো কেটে যায় কোন একটা যদি না দাগ এই টাইপের কোনো কিছু যদি থাকে যেটা হচ্ছে রিমার্কেবল ওইটা আপনি উল্লেখ করবেন আর যদি না থাকে আমি এটা নো দিয়ে দিচ্ছি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এখান থেকে আপনি আপনার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনটা আপনি দিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে আমি আমার কোয়ালিফিকেশনটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি ढकार बहरे क खाली कंडिशन करते মানে ছয় মাসের চেয়ে কম সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশন না করলেও চলবে সো এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য রাখবেন আর আরেকটা জিনিস একটু বেটার হয় যেহেতু এখন হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার বিশ দিন পনেরো দিন বা এক মাসও লেগে যায় হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন করতে অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটাই ফেস করতেছেন তখন হয়তো আপনার মাত্র পাঁচ মাস সময় আছে সো এই জিনিসটা একটু কেয়ারফুললি থাকবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন করার সময় ছয় মাস থাকলেই হবে কিন্তু আর একটু ক্লিয়ার থাকার জন্য আপনার একটু বেশি থাকাটা বেটার কারণ হচ্ছে দেখা গেলো যে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন সাবমিট করবেন বা বাইবা দিতে যাবেন তখন হচ্ছে আপনার পাঁচ মাস বা সাড়ে চার মাস সময় আসছে ঠিক আছে তারপর প্রবলেম হবে না কারণ নিয়মটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় মিনিমাম ছয় মাস সময় থাকতে হবে তারপর আমরা কেয়ারফুললি এই জিনিসটা বিবেচনা করব তারপর হচ্ছে এনি আদার বেলিড পাসপোর্ট আপনার অন্য কোনো পাসপোর্ট আছে কি নাই ঠিক আছে সেটা আপনি মেনশন করে দেবেন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অন্য কোনো ফি ফিল আপ করতে হবে না এখন হচ্ছে সেভেন কন্টিনিউ আমি করতেছি আর যদি সেভেন টেম্পোরারি এক্সিট মানে এখন যে পর্যন্ত ইনফরমেশনগুলো আমি ফিল আপ করছি সেই পর্যন্ত যদি রেখে সেভ করে বের হয়ে দিতে চাই তাহলে আমি 
সেভ এন্ড টেম্পোরারি এক্সিট করব কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমার টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশন আইডিটা আমি যদি লিখে রাখতে হবে ঠিক আছে বনে রাখার জন্য তো আমি যেহেতু এখন অ্যাপ্লিকেশনটা টোটাল কমপ্লিট করব এই জন্য সেভ এন্ড কন্টিনিউ আমি ক্লিক করছি এবার হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আচ্ছা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের সময় একটু মনে রাখতে হবে আপনার যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যে বাসার দেবেন তার মানে হচ্ছে সেই বাসাটাও হচ্ছে হচ্ছে আপনি থাকেন সেটা আপনার নিজের বাড়ি হইতে পারে বা ভাড়া বাড়িও হইতে পারে তো আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবেন তখন হচ্ছে আপনাকে কিছু ডকুমেন্ট দিতে হবে আর একটা ডকুমেন্ট হচ্ছে ইউটিলিটি বিলের কপি মানে সেটা হচ্ছে গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল পানি বিল যে কোনো একটা বিল সো আপনার ওই যে বিলটা আপনি দিতে চাচ্ছেন সেটা বিদ্যুৎ বিল হইতে পারে যদি বিদ্যুৎ বিল হয়ে থাকে সেই বিদ্যুৎ বিলের মাঝে যে অ্যাড্রেসটা থাকে আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা সেটাই হবে সোজা কথা হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং বিদ্যুৎ বিলের অ্যাড্রেস সেম থাকতে হবে মালিক যেই হোক না কেন ঠিক আছে তাইলে হচ্ছে আমি আমার অ্যাড্রেসটা আমি দিচ্ছি ওকে কান্ট্রি বাংলাদেশ ঢাকা এটা হচ্ছে ফোন নাম্বার এবং হচ্ছে মোবাইল নাম্বার হচ্ছে আছে আর কি ঠিক আছে সো আমরা একটাই এখানে দিয়ে দিলাম এখানে আমার বলতে সে হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনার সেম কি না আপনি এটা সেমও দিতে পারেন অথবা আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যেহেতু আমাদের পাসপোর্টের মাঝে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো আলাদা থাকে সো আপনি এটা আলাদাও দিতে পারেন বা সেম এস এটাও দিয়ে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তারপরেও এখানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আমার পাসপোর্টের যে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা আছে আমি সেখান থেকে আমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিচ্ছি स्टेट प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट जेटा से दीबें एबारे फैमिली डिटेल्स ठीक है फादार्स नेम नैशनलिटी अपन फादार्स नैशनलिटी बांग्लेश नैशनलिटी जो अन्न को थे अन्नटा दीबें प्लेस अफ बार्थ কান্ট্রি রিজন রিজন অফ বার্থ বাংলাদেশ মাদার্স ডিটেলস ন্যাশনালিটি তারপরে সিবিএস ন্যাশনালিটি বা রিজন সেম বাংলাদেশ প্লেস অফ বার্থ সেটা দিবেন কান্ট্রি বা রিজন অফ বার্থ বাংলাদেশ एप्लिकेंट मेरिटल स्टेटास आनी मेरिट ना अनमेरिट से दीबें मेरिट अथवा सिंगल जो अपनी मेरिट हो क्षेत्र में स्पाउसर नाम दीते हैं और जो सिंगल हो क्षेत्र में स्पाउसर नाम दीते हैं ना ठीक है स्पाउसर नम्बर नाम दीची তারপর ন্যাশনালিটি প্রিভিয়াস কোনো ন্যাশনালিটি যদি থাকে প্লেস অফ বার্থ তারপরে হচ্ছে কান্ট্রি অফ বার্থ হোয়ার ইউর গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমাদার পাকিস্তান ন্যাশনালিটি কি না নো তারপরে হচ্ছে প্রফেশন অকুপেশন ডিটেল অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আপনি যদি চাকরি করে থাকেন সেক্ষেত্রে চাকরি চাকরি দিবেন মানে আপনার যে প্রফেশন সেই প্রফেশনটা এখানে উল্লেখ করবেন ঠিক আছে আপনি দেখবেন আপনার পাসপোর্টের মাঝেও কিন্তু উল্লেখ থাকে আপনার প্রফেশনটা ঠিক আছে 
मैक्सिमम ही था के अन्य के प्राइवेट सर्विस एम्प्लॉयर नेम बा बिजनेस एम्प्लॉयर नेम बिजनेस अपनी जे ऑर्गेनाइजेशन है जॉब करें जे ऑर्गेनाइजेशन है नाम टाइप है ने दिए दिवे अपना डेजिग्नेशन एड्रेस एक है ना उसके स्पेस दी तो अबे अपना ये एड्रेस फोन नंबर अपन ओबीसी फोन नंबर दीपन एक अने ओबीसी रखता फोन नंबर दी दीपन शेर होते हैं जाके कांटेक्ट कर ले जांच तो कौन सा बोलते बार भी ये रुको में क्या फोन नंबर दीपन इधर ये रुको में ना भय पट्टा जी वही नंबर है अपने की फोन कर भी फोन करे कौन सा बोल भी वो रुको में ना फोन करते बार जो जब अपना टीएनटी नंबर था के टीएनटी नंबर था दिवेन पास्ट ऑफ कोविशन इफ एनी जो दी प्रीवियस कोनो था के ये ठीक तो मैंडेटरी फील ना पूर्व जी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं फिर जी ऐसे मेंशन करते थे आम आमी कोर्ट थी ना तार पर ये बोल दी थी आर बा ओयर यूई ने मिलिटरी जो दी मिलिटरी डिफेंसेस जो दिया होए शेकेते एक है ना कोई तो उन्हें इनफॉरमेशन एडिशनली दी तो होगी ठीक है सर सो ये तो अभी मिलिटरी बाहर रखो हम डिफेंसेस के होना शेकेते अभी इधर नो दी दी थी एक है ना अभी जेटा कोई बो सेवेन कंटिन्यू कोर्टी ये बार हमारे चले आस्ते होते टाइप ऑफ बिशा टूरिस्ट बिशा शेगुलो किसी एक टा ऐसा नहीं लिखे दिवे इटे लिखा र पूर्वे आपने गूगल दिके सास करे नहीं थे बारे नो तो बाजू दे आपने जेने था कि किसी प्लेस का नाम शेगे थे आपने दी थे बारे कोसर कोसर प्लेस लाइकली टू बी विजिटेड आमी दिलाम ते हाउरा हाउरा ब्रिज दिलाम कोलकाता न्यू मार्केट साइंस साइंस सिटी आरोग्य से दी थी बारे ठीक है सामी तीन तेज दिलाम तार पर एक ड्यूरेशन ऑफ बिजी मंथ ये खाने होते हैं ट्वेल्व मंथ दिवन बारह मार्च दिवन नॉर्मली होते हैं तीन मार्च छः मार्च के टूरिस्ट बिशा का दे ऑफ है सो अब अब ने खाने बारह मंथ दिवन आमी बारह मंथ दी थी नंबर ऑफ एंट्री आमी खाने ह purpose of visit it already to last day expected date of journey it also last day february after the case that he put of arrival in india a country company did even what happened to let moon put in one of the media the economy did as a book and really they will get it by road or it has put it on me i mean they will take a say up to you the यार बाय यार हो रही था स्पोर्ट दीते पारे अपनी अपनों में तो करे अपना अपनी जेब अभी जेते चान अपनी शेटा मेंशन कर दूँ आमी दीते होते रेले अब हो रही था स्पोर्ट एक्सपेक्टेड पोट ऑफ एक जेब जेटा इटा होते हैं आमी सेम दीची इटा और नो ऑफिस तो दीते पारे यार हो रही था स्पोर्ट अपनी दीते प प्रथम बार बाई थे पर उन्हें क्यों बोलने पड़े जो हैं आमी वही तो बाबा से चले जाओ कुछ इजीली उन्हें क्या बार बासे जेते जेते उन्हें किस समय असुस्थ हो जाए पड़े वो इखने जावर पड़े उन्हें क्यों बोले जो ना आमी आज चले ये ही रुकाम आ बारों चुन्दो पुन्नो गुंता आमी मुख करे आमी पार बोना 
আসার সময় কি করে তখন ইয়ারে চলে আসতে চাই সো আপনি যদি ইয়ার না দিয়ে যদি আপনি গেদে বাই রোড হরিদাসপুর আপনি দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য ঝামেলা হয়ে যাবে এই জন্য আপনি যেটা করতে পারেন ইয়ার হরিদাসপুরটা রাখতে পারেন তাহলে আপনি হরিদাসপুর দিয়ে যেতে পারবেন আসতে পারবেন আবার ইয়ারেও আপনি আসতে পারবেন বা যেতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা আমি যা শুধু বললাম আর কি যে আমি আমি যেটা দেখছি আমার যারা কলিগ বা বন্ধু বান্ধব যারা আছে কে কেউ দেখছি যে হ্যাঁ হরিদাসপুর দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আসার সময় বলতেছে না আমি এত প্যারা নিতে পারবো না তখন ইয়ারে চলে আসে তাহলে আপনার যেটা করতে হবে ইয়ার হরিদাসপুরটা সিলেক্ট করতে হবে সো আমি দেখি রেল হরিদাসপুর এখানে বলতেছে তারপরে প্রিভিয়াস ভিসা বা কারেন্টলি বেলিভ ভিসার ডিটেলস হ্যাভ ইউ ইভার ভিজিট টু ইন্ডিয়া বিফোর পূর্বে আপনি ইন্ডিয়া ভিজিট করছেন কি না যদি না করে থাকেন তাহলে ন দিবেন আর যদি আপনার পূর্বে ইন্ডিয়ান ভিসা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইয়েস দিবেন ঠিক আছে তো আমার ছিল আমি ইন্ডিয়া ভিজিট করেছি ঠিক আছে এইখানে আপনি অ্যাড্রেস দিবেন এই অ্যাড্রেসটা দেওয়ার সময় আপনি ধরেন পূর্বে আসলে কোথায় ছিলেন অনেক সময় হচ্ছে বিভিন্ন আমরা হোটেলে থাকি এক্সাক্টলি হোটেলের নাম মনে আসে অ্যাড্রেস মনে নাই অথবা হচ্ছে কারো যদি কোনো আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব থাকে তাদের অ্যাড্রেস হইতে পারে সো আপনি আপনার ওই অ্যাড্রেসটা দিবেন এখন যদি এরকম হয় যে আমি এই অ্যাড্রেসটা আসলে মনে করতে পারতেছি না যে হ্যাঁ আমি কোথায় ছিলাম তাইলে বা হোটেলের নামও মনে করতে পারতেছি না অনেক সময় অনেকে গেস্ট হাউস যে থাকে এই টাইপের থাকে না তো অনেক সময় হইতে পারে সেটা আমার মনে নাই তাইলে আমি কি করব সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গুগল থেকে একটা হোটেলের আমরা অ্যাড্রেসটা আমরা এখান থেকে বের করে নেব তাহলে আমরা কি করব হোটেল অ্যাড্রেস ইন কলকাতা অলরেডি চলে আসছে তাইলে আমি এখান থেকে দেখে নিচ্ছি এই যে তাজ বেঙ্গল এটা অবশ্য ফাইভ স্টার হয়ে যায় আইসিটি সোনার এটাতে আমি ছিলাম তিন রাত্র ছিলাম খুবই এক্সপেন্সিভ ওকে এখান থেকে আমরা করব এই অ্যাড্রেসটা নিচ্ছি অথবা এইটাও নেওয়া যায় তিয়াত্তর ডলার বলতেছে ঠিক আছে এটা নিচ্ছি এখান থেকে আমাদের মূলত লাগবে হচ্ছে অ্যাড্রেসটা তাই তো খুব এক্সপেন্সিভ কোন হোটেল দেওয়ার দরকার নাই আমরা হচ্ছে এটাও দিতে পারি হোটেল ঠিক আছে এটা দিয়ে দিলাম সিটি প্রিভিয়াস ভিজিট ইন কলকাতা ইন্ডিয়া 
cities previously visited in India. कोलकाता आपने जो दी दिल्ली वाले नो कुनो जगह बिजीट करे था क्या आपने चेचा बोल बैं लास्ट इंडिया बीचा बा कांटली बिलीट इंडियन बीचा बोलते से लास्ट इंडियन बीचा बा बीचा नंबर बा कांटली बिलीट इंडिया बीचा जो दी आपना नहीं मोटे इंडियन बीचा था क्या तो आपने इंप्लीकेशन पढ़ा रखा था � दिए दीपन ठीक है से अपनी देख पे नोचे बीचा एक टा नंबर आस्ते होते ऊपरे देख पे आमी शे नंबर टा दिए दीची तार कोरे होते टाइप ऑफ बीचा की चिलो शे टा दिए दीपन प्लेस ऑफ इश्यू डेट ऑफ इश्यू, शीत इश्यू इसलोग को भें 2000 पौनेरो, 2000 पौनेरो अगस्त 18 तारीख। हैज परमिशन टू विजिट और टू एक्सटेंड स्टे इन इंडिया प्रीवियसली नो माने उसे पूर्व में आपनी इंडिया ते बेशी स्टेट स्टेट कोड बिल्स इनकी ना शीता बोला तो इटा भी कोरी नहीं अब अब एक बार बोलते हैं इसके आधार इनफॉरमेशन कंट्रीज विजिटेड इन लास्ट टेन इयर्स आपनी लास्ट दो वर्ष के आपनी कुथाई कुथाई विजिट कोर्स चें लास्ट दो वर्ष के ये गुलो आपनी दी बैं ठीक है से आमी द मालेशिया हम्म ये बार बोलते हैं सेह हैव यू विजिटेड सार कंट्रीज सार बुक्तो कोनु देश लास्ट थ्री इयर्स से कोर्स विजिट कोर्स इन की ना इटा या कॉर्बेन मेंशन कॉर्बेन ठीक है सेह आमिर से लास्ट तीन वर्षों में दे कोर्स थी इटा उसे नेपाल कोर्स थी ग्यारह लास्ट तीन वर्षों रे हमारे इटा पढ़े नहीं जी तो हम बीच के कोर्स थे तेरे इटा अबे नो ठीक है सर ये बार उसे रेफरेंस ओके तो आपने जी टा कोर्ट तो भी एक टा रेफरेंस नेम खुश तो भी इटा कोर्ट जो नो हमारे जी टा कोर्ट तो भी गूगल थे के बेर करे नहीं तो भी जुदी आपना वो रुकों कुनों क्यों ना तेरे तादें नंबर टा दी दी बन इटा ये रुकों व्यापन ना जे ताके फोन कर भी फोन करे और जे कौन भरोगे अपना की विषय भी व्यापन ये रुकों ना ठीक है सर सो अपने इटा गूगल थे को सार्च करे अपने एक टा नाम एड जैसा अपने नी नी ते पढ़े और तो बा अपना जो भी पूरी चीज़ ये रुकों क्यों था के ताहिले एक है ना देखें एक टा नाम है वो या चल रस्ते फोन नंबर शोहर चल रस्ते फोन नंबर टा दिखे रेफरेंस नेम इन बांग्लादेश ठीक है से ओके तेरे आने हो चुके इतना ऑलरेडी नहीं नहीं थी तो वाले हमार इतना तो तन में ओके तेरे आने एक है ना इंडिया और उसके आने एक टा रेफरेंस नंबर आने एक है ना कलेक्ट करे दी दी सी आर हो चुके रेफरेंस इन बांग्लादेश एक है ना उसके बांग्लादेश एक टा रेफरेंस हो चुके अपना पास ब्लड काउ के दीजिए पर एड्रेस एड्रेस टाइप दीवन को 
फोन नम्बर फोन नम्बर दीबें सेभेन कंटिन्यू ओके ये देखें एखे कतगुलो कोश्चन आ जो कोश्चनगुल आसमोस्ट सब ही नो 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 हमें बोलते हैव यू इवर बीन अरेस्टेड एखे जे आसले सबग हे नो मैं अपनी कख हे अरेस्ट होना तर देश ल्रेक करा टेम्पेरा कि ओके ये हे नो हैव यू इवर बीन रिफ्यूज एन टी रिफ्यूज एन टी डिपोर्टेड बनी कान्ट्री इन इनक्लूडिंग इंडिया मैंने इंडियान जी अपनी कोप्लीकेशन कर रिफ्यूज हो दीबें और जो एरक है जो एप्लीकेशन कर रिफ्यूज हन नाई नो दीबें जो इस दें से क्षेत्र हे डिटेल्स आपके दीते हैं प्लिज गिव डिटेल्स आनी कि कारण रिफ्यूज होटार डिटेल्स दिए दीबें और जो नो है से क्षेत्र में किसान करते हैं तरह से हैव यू इवर बीन एंगेज इन ह्यूमैन ट्राफिकिंग ड्रग ट्राफिकिंग चाइल्ड एब्यूज क्राइम एगेंस्ट उमेन ठीक है सो बेसिकली सब ही नो है जो ये आसले येस येस सबग है से क्षेत्र में आसले बिछा पार सम्भवना कम ओके जे रखम अपनी रिफ्यूज होते इट प्रब्लेम ना क्यों अन्न जगू आगू मैं येस थका मान एक प्रब्लेम आप चार नम्बर देखिए हैव यूर बीन एंगेज इन सैबार क्राइम टेरोरिस्ट एक्टिविटी तेल ये नो रिफ्यूजे छविलोड करते जगह एक मन रखते अपनी छवि दीब छविलोड कर मिनिमाम दस किलो छवि रिसाइज करते हैं ठीक है इटे रिसाइज कर दिल क्रप एंड सेव कर दीची एवं सेव हो गए हाँ एव एंड कंटिन्यू दीची हमारे सेव हो गए एबार् बोलती देखें डाटा सेव सकसेसफुली प्लिज नोट डाउन द टेम्पोर एप्लीकेशन आईडी एखे दीचे एड्रेस एट प्लेस अफ स्टे इन होटेल ओके एखे हे अपना नेमो होटेल कौन होटे अपनी थकते चान ये हमें एक होटेल नाम दिए दीबें अथवा जो अपना परिचित किसू थे से दीबें एड्रेस वेस्ट बेंगल डिस्ट्रिक्ट कलकता इमेल दरकार नहीं फोन नम्बर ये हे अन आपनी कलेेक्ट कर दिए दीबें ठीक है दिए कंटिन्यू कर देवें दिए अपना पूरा एप्लीकेशन जामेशन आनी दी से इनफरमेशन एक रिव्यू कर देवें जो को डाटा बोल था से क्षेत्र में जाना सल्व करते ठीक है सो पूराटा एक बार देखल जो मडिफायर दरकार पड़ ले मडिफायर ये क्लिक कर ले क्षेत्र में आज एडिट कर आसते ठीक है तो अभी पूरा देखल सब ठीक है एन हे वेरिफाइड एंड कन्टिन्यू जो क्लिक कर ल देखें हमारे डान 
এখন দেখেন একটা পিডিএফ কপি অলরেডি ডাউনলোড এখানে হয়ে গেছে ওকে এটা তো হয়ে গেছে এখন যদি আমি এইটাতে ক্লিক করি সে ক্ষেত্রে দেখেন আমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা এখানে চলে আসছে যেটা অটো সেভ হয়ে গেছে আবার যদি আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে যদি আপনার প্রিন্টার থাকে সে ক্ষেত্রে প্রিন্ট ফর্ম এটাতে ক্লিক করলে আপনার কানেক্টেড থাকলে আপনার প্রিন্ট হয়ে যাবে এখন হচ্ছে দেখেন আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে আমার দুই কপি আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে ওকে সো এইবার আপনি এই পিডিএফটা আপনি দোকানে যে প্রিন্ট করে আপনাকে যেটা করতে হবে আরও ডকুমেন্ট আছে সবগুলো মিলে সাবমিট করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা ডান এখন আমরা দেখাবো কিভাবে হচ্ছে পেমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে এই দুইটা লিঙ্কই আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্ক আর একটা হচ্ছে পেমেন্টের লিঙ্ক ঠিক আছে তাহলে চলে পেমেন্টের লিঙ্কটার জন্য আমি আবার গুগলে যাচ্ছি আমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে আই ভ্যাক পেমেন্ট অনলাইন ওকে ক্লিক করলাম এইবার আমি হচ্ছে এই যে দেখেন এই লিঙ্কে ঢোকার পরে দেখেন ভিসা প্রসেসিং ফি পেমেন্ট এখানে যে অপশনটা আছে ভিসা প্রসেসিং ফি পেমেন্টে যদি আমি ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা জরুরি বিজ্ঞপ্তি দিছে অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন এটি একটু করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন কোথায় আপনি পেমেন্টটা করবেন বা কোথায় আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিবেন আমি ঢাকা দিব এই জন্য আমি ঢাকা দিচ্ছি এন্টার ইউর ওয়েব ফাইল নাম্বার ঠিক আছে ওয়েব ফাইল নাম্বার কোনটা আপনি এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা করার পরে আপনার এখানে একটা নাম্বার পড়ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার ওয়েব ফাইল নাম্বার এটা এখানে দিবেন এন্টার ইউর ওয়েব ফাইল নাম্বার ওয়ান্স এগেন আবার হচ্ছে আপনি এখানে ইনপুট দিতে হবে বি আবার দিবেন এবার হচ্ছে দেখেন সিলেক্ট ইউর আই ব্যাক সেন্টার আপনি কোথায় দিবেন ঢাকা সাতক্ষীরা বরিশাল যশোর আমি দিচ্ছি হচ্ছে ঢাকা তাহলে আমি ঢাকা দিলাম এখানে হচ্ছে টুরিস্ট ভিসা ঠিক আছে আমি কি দিলাম টুরিস্ট ভিসা দিলাম আমি এখানে দেখেন আমার এমন কত বিডিটি আটশো টাকা সেভেন নেক্সট আমি দিলাম এবার হচ্ছে ইউর ফোন নেম আপনি এখানে ফোন নেমটা দিবেন কিভাবে আপনার পাসপোর্টে যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবে হচ্ছে আপনার ফোন নাম্বার দেবেন ইমেল আইডি আপনার যে ইমেল আইডিটা যেটা আছে ইমেল আইডি দিবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনি অলরেডি যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা ওইখানে প্রোভাইড করছেন সেমটাই দিবেন এবার হচ্ছে সেভেন শো ওভার ভিউ এখান দেখেন পুরাটাই আবার একটা ওভার ভিউ হয়েছে ওকে নিচে দেখেন এখানে হচ্ছে আই এগ্রি টু দা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিয়ে কনফার্ম হ্যান্ড মুভ ফর পেমেন্ট এইবার এইখানে দেখেন পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে কার্ডের মাধ্যমে করতে পারবেন ভিসা মাস্টার কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারনেট ব্যাংকিং করতে পারবেন হচ্ছে এই চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে এবার হচ্ছে রকেট বিকাশ ওকে এ বি ডিরেক্ট মাই ওয়াই ক্যাশ ট্যাপ ওয়ালেট নগদ মানে আপনার মোবাইল সার্ভিসিং বিকাশ নগদ রকেট এগুলো দিয়েও আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন ডাল বাংলা ব্যাংক থেকে করতে পারবেন ইউ ক্যাশ থেকে করতে পারবেন ওকে এবার যদি আপনি নগদ দিয়ে আপনি করেন সেক্ষেত্রে এখানে দেখেন আটশো টাকা হচ্ছে আপনার ফ্রি আসছে কনভিনিয়েন্স ফ্রি এখানে বলতেছি চব্বিশ টাকা টোটাল হচ্ছে আটশো চব্বিশ টাকা ওকে এবার হচ্ছে আপনি যদি নগদের মাধ্যমে পাঠাইতে চান অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট এবার হচ্ছে আমাকে যেটা করতে হবে হচ্ছে ওটিপি জন্য পাঠাইতে হবে এখন হচ্ছে আমার মোবাইলে একটা ওটিপি আসছে 
পটিপিটা বর্ষাত্রি বেরে বেরে হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট আসছে আমার জন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট আসছে এখানে দেখেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটটা হচ্ছে এই মাসের একত্রিশ হচ্ছে একদম আর্লি যে ডেট আছে তাহলে আমি এই একত্রিশ তারিখই আমি দিচ্ছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম হচ্ছে একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত ওকে এবার হচ্ছে পে নাওয়ে আমি যদি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমার নগদ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে আমি দিব নগদ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিয়ে আমি প্রসিড করলে হচ্ছে আমার পেমেন্ট হয়ে যাবে আটশো চব্বিশ টাকা ঠিক আছে আপনার যে নগদ অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি করবেন সে নগদ অ্যাকাউন্টে এই আটশো চব্বিশ টাকা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার নগদ অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে দিবেন দিয়ে আপনি প্রসিডে ক্লিক করবেন প্রসিডে ক্লিক করলে হচ্ছে আপনার পেমেন্ট হয়ে যাবে পেমেন্ট হয়ে গেলে আমরা যেরকম অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করেছিলাম সাবমিট করার পরে আমাদের যেরকম এখানে অ্যাপ্লিকেশন আমাদের যেরকম এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আমরা ডাউনলোড হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে হচ্ছে আপনার পেমেন্টের জন্য একটা ফর্ম এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে সো ডাউনলোড হয়ে গেলে সেটার একটা প্রিন্ট কপি আপনি আপনার কাছে রেখে দিবেন ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা যদি প্রপারলি সাবমিট করেন পেমেন্টটা করেন সেক্ষেত্রে যে ডকুমেন্টগুলো দেওয়ার কথা সবগুলো ডকুমেন্ট একসাথে করে যখন না জমা দিয়ে দিবেন আশা করছি আপনার কাঙ্ক্ষিত বিষা হয়ে যাবে তাহলে আপনি এখন একত্রিশ তারিখ একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবেন সো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে সেটা আমি বলছি তো আপনি যেটা করবেন শুরুতে হচ্ছে আপনার পাসপোর্টের অরিজিনাল কপিটা আপনার সাথে থাকবে যদি আপনার প্রিভিয়াস কোনো পাসপোর্ট থেকে থাকে আপনাকে সেই কপিগুলো সাথে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনার প্রিভিয়াস যে ওল্ড পাসপোর্ট আছে সেই পাসপোর্টটাও আপনি সাথে রাখবেন আর আপনার অরিজিনাল পাসপোর্টটা আপনি সাথে রাখবেন দ্বিতীয় যে ডকুমেন্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন এই যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আমি যেটা কমপ্লিট করার পরে যেটা আসছে আমার জন্য ডাউনলোড করে যেটা ফর্মটা চলে আসছে এই কপিটা হচ্ছে আপনি প্রিন্ট আউট করে নেবেন প্রিন্ট আউট করে নেওয়ার পরে এখানে দেখেন দুই বাই দুই ছবি যেই ছবিটি হচ্ছে আপনি অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর্মের মাঝে ইউজ করছেন ওইটাই একটা ল্যাব প্রিন্ট ছবি আপনি প্রিন্ট আউট করে এখানে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিবেন ঠিক আছে স্টেপ রান না আঠা দিয়ে আপনি লাগিয়ে দিবেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কপিটা আপনার থাকলো দ্বিতীয়ত আপনার যেটা লাগবে হচ্ছে এনআইডির ফটোকপি যদি আপনার কোনো কারণে এনআইডি না থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি ঠিক আছে সেই ডকুমেন্টটা আপনার লাগবে কীভাবে জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি অনলাইন থেকে ডাউনলোড করা যায় সেইটার উপরও একটা ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে সেটা দেখে নিতে পারেন তাহলে দুই নম্বর যে ডকুমেন্টটা লাগবে সেটা হচ্ছে এনআইডির ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি তো তিন নম্বর যে ডকুমেন্টটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি বিলের ফটোকপি সেটা হইতে পারে পানির বিল সেটা হইতে পারে বিদ্যুৎ বিল গ্যাসের বিল ঠিক আছে আর মনে রাখতে হবে সেই বিদ্যুৎ বিলের যে অ্যাড্রেসটা অ্যাপ্লিকেশনের অ্যাড্রেসটা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা যেন সেম থাকে চার নম্বর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনাকে একশো পঞ্চাশ ডলারের সম সমপরিমাণ আপনার ব্যালেন্স থাকতে হবে পনেরো থেকে বিশ হাজার বিশ হাজার প্লাস হইলে ভালো ঠিক আছে তারপরে আপনার যে ডকুমেন্টটা লাগবে সেটা হচ্ছে এনওসি যদি আপনি সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী হন সেক্ষেত্রে আপনাকে এনওসি লাগবে আর যদি আপনি চাকরিজীবী না হন কৃষক কৃষক হন সেক্ষেত্রে আপনার আপনার দলিলের ফটোকপি বা খাজনার ফটোকপি খাজনার রিসিট সাথে জমা দিলেই হয়ে যাবে আর ছয় নম্বর যে ডকুমেন্টটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্টের দুই এবং তিন নাম্বার পেজের একটা 
ফটোকপি লাগবে এই ছয়টা ডকুমেন্ট জমা দিয়ে আমি ছয় মাসের মান্ডি পলেন্ট্রি টুরিস্ট ভিসা আমি পেয়েছি ঠিক আছে কেউ কেউ আরও কিছু ডকুমেন্টের কথা বলে সেক্ষেত্রে সেই ডকুমেন্টগুলো আলটিমেটলি আপনার লাগবে না এই ছয়টা ডকুমেন্টই ভিসা সেন্টার থেকে প্রেসক্রাইব করে আপনারা সেটা সার্চ দিয়ে আপনার খুঁজে নিতে পারেন আমি ডিসক্রিপশন বক্সে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে সেই ভিসা সেন্টারের আমি লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এই ছিল টোটাল ডকুমেন্ট যে ডকুমেন্টগুলো সহ আপনি আপনার যেই ডেটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট করেছে ওই ডেটে যেই টাইম টাইমের কথা বলছে এক থেকে দুই ঘন্টা আগে ওইখানে উপস্থিত থাকলেই হবে কারণ লাইন অনেক বিশাল একটা লম্বা লাইন হয় সো এক ঘন্টা আগেও যদি আপনি ওইখানে থাকেন তাইলেই আপনার হবে সকাল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ওরা জমা নেই সো যেহেতু আপনার শিডিউল একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত অথবা আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনার যে শিডিউলটা থাকবে ওই শিডিউলের এক থেকে দুই ঘন্টা আগে যে লাইনে দাঁড়াইলে আপনার জন্য হবে এই ছিল ইন্ডিয়ান ভিসা সাবমিটের প্রসেস নিয়ে বিস্তারিত আজ এই পর্যন্তই অন্য কোনো দিন অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে আবার কথা বলবো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন